Welcome to this lovely evening of music. Kalosorisate Safiri Banemorfi Radia Musikis. And now I introduce to you on behalf of the municipality of Ensign Olympia, Miss Roy Antonopoulou, President of the International Festival of Arts of New Olympia. Ekmeros to Dimarchias Olympias, Feros of Vima Tigiria Roy Antonopoulou, Proedro to the Ethnus Festival Technon Neas Olympias. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εκ μέρους του Δημορχίας Ολυμπίας. Ε, είμαι λοιπόν η πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης του Δημορχίας Ολυμπίας και βεβαίως έχω την τιμή φέτος να είμαι και η πρόεδρος του Διεθνούς Φέστιβαλ Τεχνών Αρχαίας Ολυμπίας. Ε, απόψε λοιπόν θα παρακολουθήσουμε κάτι πολύ διαφορετικό από όσα είχαμε έτσι παρακολουθήσει τα, κατά τα τελευταία έτη. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την εξοικονταμελή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Colorado Springs, της πόλης λοιπόν, της αδελφής μας πόλης, με την οποία αναπονήσω και αδελφοβηθήκαμε το 2014. Okay, so first of all, welcome to a lovely evening. Uh, this year is the president of the International Festival of Art, New Olympia, and uh, she introduced just now the orchestra from our sister city, from Colorado Springs, of 60 people, and they're gonna do their best to give you a wonderful night. <laughs> Είναι η πρώτη στην, ε, στην ουσία, ε, η, ας την πούμε προφεστιβαλική μας συναυλία, γιατί κανονικά το φέστιβαλ ανοίγει τις πύλες του στις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε τρεις α, παραστάσεις. Μία λοιπόν την Αποψινή, μία την Αυριανή, που είναι χορευτική παράσταση στις 20 δηλαδή, Ιουνίου και μία στις 27 Ιουνίου, επίσης μία πολύ σημαντική χορευτική παράσταση. Αυτές λοιπόν θα είναι οι τρεις παραστάσεις μας. Οι εισαγωγικέ φέτο πριν ξεκινήσουμε κανονικά το φέστιβαλ τη Αρχαία Ολυμπία. Ε, εγώ δεν θα ήθελα να κουράσω άλλο. Θα ήθελα μόνο να σα ευχηθώ από καρδιά να περάσετε πολύ όμορφα απόψε και θα σα περιμένουμε σε όλε μα τι συναυλίε, τι θεατρικέ, μουσικέ και χορευτικέ παραστάσει μέχρι και τι 19 Αυγούστου που κλείνουμε αυτό το φέστιβαλ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο λόγο στον αγαπητό. Okay. First, the pre-festival concert. There's going to be many more concerts, so I would love for all of you to come and have fun. So uh, uh, now I introduce to the stand the maestro of the Colorado Springs Orchestra, Mr. Gary Nicholson. to be here in this beautiful setting. Τι προνόμιο που είναι να βρίσκομαι εδώ σε αυτή την πανέμορφη περιοχή. We are so excited to be here in our sister city of Olympia. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ στην αδερφοποιημένη μας πόλη την Αρχαία Ολυμπία. Over the years we have traveled to several other sister cities, but this is the first time that we have visited Greece. Κατά τα χρόνια έχουμε ταξιδέψει σε πολλές άλλες αδελφοποιημένες πόλεις, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στην Ελλάδα. We have a sister city relationship because Colorado Springs is the home of the United States Olympic Committee. Αυτή η σχέση που έχουμε με την Αρχαιολυμπία είναι επειδή το Colorado Springs είναι πρακτικά το μέρος στο οποίο είναι η Ολυμπιακή της Αμερικής. So it made sense that here the home of the ancient Olympics and the new modern Olympics became a sister city with Colorado Springs. Και γι' αυτό βγάζει νόημα που αδερφοποιήθηκε με την Ολυμπία επειδή είναι η μητέρα πρακτικά των Ολυμπιακών Αγώνων και των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. In honor of that relationship, we would like to begin our concert with a piece by the American composer John Williams. The piece is called Olympic Spirit. Και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να αρχίσουμε τη συναυλία με το Ολυμπιακό Πνεύμα, ένα κομμάτι από τον κύριο Τζον Βίλιμς. Thank you. 
Όποιον χρειάζεται, υπάρχουν στο κυλικείο νερά. Υποδέχουμε να σα παίξουμε πολλέ διαφορετικέ μουσικέ απόψε. Και αναρωτιέται ο κύριο Νίκο αν υπάρχουν αρκετοί νεαροί στο κοινό μαζί μα. Οποιοδήποτε κάτω από 50 θεωρείται νεαρό και παιδί. So we have uh, a piece to share for you that is for the young of heart. It's by a Russian composer named Prokofiev. Έχουμε ένα κομμάτι να μοιραστούμε μαζί σα από τον Ρώσο συνθέτη Prokofiev που είναι για αυτό που είναι νεαρό στην ψυχή. And it's a story about a young boy. Uh, it's called Peter and the Wolf. Και είναι ιστορία για ένα μικρό παιδί, τον Πέτρο, και η ιστορία λέγεται ο Πέτρο και ο Λύκο. We have a wonderful narrator for this piece. His name is Michalis Trokanis. Michalis. Michalis Trokanis. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σα πω την ιστορία του Πέτρου και του Λύκου. Στην ιστορία που πρόκειται να ακούσετε. Κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύεται από ένα διαφορετικό όργανο της ορχήστρας. Το πουλάκι από το φλάουτο. Η πάπια από το όμποε. Η 
η γάτα από το κλαρινέτο. Ο παππούς από το φαγκότο. Ο λύκος από τα κόρνα. Οι τουφεκές των κυνηγών από τα τύμπανα. Και ο Πέτρος από τα έγχορδα της ορχήστρας. Νωρίς ένα πρωινό, ο Πέτρος ανοίγει την πόρτα του κήπου του και βγαίνει στο μεγάλο καταπράσινο λιβάδι. Στο πιο ψηλό κλαδί ενός μεγάλου δέντρου, κάθεται ένα μικρό πουλάκι, φίλος του Πέτρου. «Τι ωραία μέρα! Τι ωραία και γαλήνια μέρα!» Τι τη βίζει χαρούμενα. Ναι, όλα ήταν γαλήνια. Ακόμα και η λίμνη ήταν ήσυχη. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ξεπροβάλλει μία πάπια. Ευχαριστημένη που βρίσκει την πόρτα του κήπου ανοιχτή, το σκάει και τρέχει να πλατσουρίσει στη βαθιά λιμνούλα που βρίσκεται στη μέση του λιβαδιού. Με το που τη βλέπει το πουλάκι, αφήνει το κλαδί του και πετάει κοντά της.
Τι σόι που είσαι εσύ που δεν πετάς Τι λέει Τι σόι που είσαι εσύ που δεν κολυμπάς Του απαντάει η πάπια και βουτάει στη λίμνη Και όσο συζητάνε, η πάπια της αλαβουτάει στη λίμνη και το πουλάκι φτερογίζεται γύρω στην όχθη. Άξαφνα, κάτι τραβάει την προσοχή του Πέτρου. Βλέπει με την άκρη του ματιού του μία γάτα να ζυγώνει μέσα από τα χόρτα. Η γάτα σκέφτηκε. Τώρα που είναι απασχολημένο το πουλάκι να συζητάει, είναι μια καλή ευκαιρία να το πιάσω. Κρυφά και αθόρυβα, αρχίζει να πλησιάζει με τις βελούδινες πατούσες της το πουλάκι. Πρόσεξε, φωνάζει ο Πέτρος και το πουλάκι πετάει αμέσω πάνω στο δέντρο. ενώ η πάπια βάζει τις φωνές για να διώξει τη γάτα. Από τη μέση της λίμνης. Αλλά η γάτα ενδιαφερόταν περισσότερο για το πουλάκι. Και η γάτα στριφογυρίζει γύρω από το δέντρο και αναρωτιέται Αξίζει τον κόπο να σκαρφαλώσει εκεί πάνω. Ώσπου να φτάσω θα έχει πετάξει το πουλάκι. Ξαφνικά εμφανίζεται ο παππούς. Είναι νευριασμένος διότι ο Πέτρος είχε βγει στο λιβάδι. Τι κάνεις εδώ, λέει. Είναι επικίνδυνα. Αν εμφανιστεί ένας λύκο από το δάσος, τι θα κάνεις. Πέτρος δεν δίνει καμία σημασία στα λόγια του παππού και λέει «Αγόρια σαν και εμένα δεν φοβούνται τους λύκους». Ο παππούς όμως παίρνει τον Πέτρο από το χέρι και τον οδηγεί στο σπίτι, κλειδώνοντας την πόρτα του κήπου πίσω του.
Δεν είχε προλάβει καλά καλά να μπει στον κήπο ο Πέτρος και ένας μεγάλος γκρίζος λύκος βγαίνει από το βάσος. Μόλις τον βλέπει γάτα, σαν αστραπής καρφαλώνει στο δέντρο. Πάπια τρομάζει και κράζοντας πετάγεται έξω από το νερό. Αλλά όσο και να προσπαθεί η Πάπια να τρέξει μακριά, ο Λύκος είναι πιο γρήγορος. Την πλησιάζει κοντά, όλο και πιο κοντά. Τη φτάνει! και με ένα γκλουπ την καταπίνει. Και να τώρα πως έχουνε τα πράγματα. Η γάτα κάθεται πάνω σε ένα κλαδί. Το πουλάκι σε ένα άλλο κλαδί. Όχι όμως πολύ κοντά στη γάτα. ενώ ο Λύκος γύρω φέρνει το δέντρο και του κοιτάζει λέμαρα. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος, χωρίς τον παραμικρό φόβο, στέκεται πίσω από την πόρτα του κήπου και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν. Τρέχει γρήγορα σπίτι, αρπάζει ένα γερό σχοινί και σκαρφαλώνει τον ψηλό πέτρινο τοίχο.
Ένα από τα κλαδιά του δέντρου που γυρό φέρνει ο λύκο έφτανε πάνω από τον πέτρινο τοίχο. Αρπάζοντα το κλαδί. Ο Πέτρος ανεβαίνει ελαφρά πάνω στο δέντρο. Και λέει στο πουλάκι, πέτα προς το λύκο, κάνε κύκλους γύρω από το κεφάλι του να τον ζαλίσεις, αλλά προσοχή, μη σε βουτήξει. Το πουλάκι πετάει τόσο κοντά στο λύκο που σχεδόν τον αγγίζει με τα φτερά του. Ενώ ο λύκος τσαντισμένος ορμάει δεξιά και αριστερά, μπάς και το αρπάξει. Πόσο το πουλάκι εκνεύριζε το λύκο. Αχ, πόσο ήθελε να το αρπάξει. Αλλά αυτό είναι πιο έξυπνο. Και ο λύκος όσο και να προσπαθεί, δεν μπορεί να το τσακώσει. Ο Πέτρος, εν τω μεταξύ, φτιάχνει μια θηλιά με το σχοινί του και κατεβάζοντας τη προσεκτικά <Τι> την περνάει από την ουρά του λύκου και τραβάει με όλη του τη δύναμη. Με το που καταλαβαίνει ο λύκος ότι πιάστηκε, αρχίζει να χοροπηδάει απλυπισμένα για να ξεφύγει. Έχει δέσει την άλλη άκρη του σχοινιού στο δέντρο. Και όσο πιο πολύ χοροπηδάει ο λύκος, τόσο πιο πολύ σφίγγει η θηλιά γύρω από την ουρά του. Τότε εμφανίζονται οι κυνηγοί μέσα από το δάσος. Που ακολουθούσαν τα ίχνη του λύκου και πυροβολούσαν.
Μην πυροβολείτε, φωνάζει ο Πέτρο. Το πουλάκι και εγώ το πιάσαμε. Βοηθήστε μα να τον πάμε στο ζωολογικό κήπο. Και τώρα φανταστείτε τη θριαμβευτική πομπή. Πρώτος ο Πέτρος. Πίσω του η κυνηγή τραβώντα το λύκο. Τέλος, ο παππούς και η γάτα. Ο παππούς μουρμουρίζει, κουνώντας το κεφάλι του. Εάν ο Πέτρος δεν είχε πιάσει το λύκο, τι θα γινότανε. Πάνω πετάει το πουλάκι και λαϊδώντας χαρούμενα. Τι σπουδαίοι που είμαστε, ο Πέτρος και εγώ, δείτε τι πιάσαμε. Ενάν όμως ακούσετε προσεκτικά, θα ακούσετε από την κοιλιά του Λύκου την πάπια να φωνάζει, διότι ο Λύκος από τη βιοσύνη του την κατάπιε την κακομήρα ζωντανή.
Music is a wonderful medium by which we can tell stories. Η μουσική είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να λέμε ιστορίες. Most music does not use a narrator to tell the story. Usually it's told by the music itself. Τα περισσότερα μουσικά κομμάτια δεν χρησιμοποιούν συνήθω έναν αφηγητή, διότι η ιστορία λέγεται μέσα από τη μουσική. We're next going to share a story played through music. Τώρα θα σας παίξουμε μια ιστορία μέσα από τη μουσική. The story of William Tell. Την ιστορία του William Tell. Actually, is a story involving a a, a nobleman uh, who becomes very mean. Ιστορία είναι για ένα βγενή που γίνεται πάρα πολύ δύστροφος. And some of the people stand up to him. Και κάποιοι άνθρωποι εναντιώνονται σε αυτόν. Uh, and this is a story of the, the people who stand up to this tyrant. Και αυτή είναι η ιστορία αυτών των ανθρώπων που εναντιώθηκαν στον τύρανο. And we know it is where the tyrant puts an apple on the head of a boy and tells one of the protesters to shoot the apple off his son's head. Ξέρουμε την ιστορία από τον τύρανο που βάζει ένα μήλο στο κεφάλι ενός ανθρώπου και λέει να το πυροβολήσει το μεταβέλη τους. So this is a story of William Tell. There are several scenes within this piece of music. Αυτή η ιστορία του William Tell και υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές σκηνές μέσα σε αυτό το κομμάτι. It starts out very calm with a cello chorale. Αρχίζει πάρα πολύ ήρεμα με από τα τσέλα. Then a storm arises. Μετά έρχεται μια καταιγίδα. Followed by a calm. Και ξανά έρχεται η ηρεμία. And then a very fast and furious finish of triumph. Και ένα πολύ γρήγορο και έντονο τελείωμα ένδοξο. William Tell by the Italian composer Rossini. Από τον Ιταλό συνθέτη Rossini.
very much for helping us. Um, we have Pleasure. several more pieces that we'd like to play for you. We are going to play next a piece that was written just for us, for our visit to Greece. As part of our tour here, we had a piece commissioned by a young composer ε, ως κομμάτι αυτού του τουρ είχαμε μια επιτροπή σύνθεσης που διάλεξε αυτό το νεαρό συνθέτη. We gave the world premiere performance of this piece last week in Athens in combination or collaboration with the underground youth orchestra. Ε, είχαμε την πρεμιέρα αυτού του κομματιού την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα σε συνδυασμό με την ε, ε, νεανική ορχήστρα. So we commissioned this young composer, a cellist. Her name is Natalia Hazenpulu. Hazenpulu. Το κομμάτι αυτό το συνέθεσε μια νέα ριτσελίστα, η Natalia Hazenpulu. And we were thrilled to work with her. It's not very often that we musicians get to work with a composer, so we really enjoyed the opportunity. Δεν είναι πολύ σύνηθες που να δουλεύουμε εμείς η μέστρη με έναν συνθέτη. Συνεπώς χαρήκαμε πάρα πολύ με αυτήν την ευκαιρία. Now, what's important to us about this opportunity to work with this young composer and the youth orchestra in Athens is for many, many years now, our organization has traveled the world sharing our music with people. And 
There was one, during one of these trips, we visited the island of New Zealand, and we were welcomed by a tribal chief who said these words to us, through music, we are one. Σε ένα από τα ταξίδια μας πήγαμε στη Νέα Ζηλανδία, Νέα Ζηλανδία και μας υποδέχτηκε ένας αρχηγός φιλής που μας είπε την πρόταση ότι μέσα από τη μουσική γινόμαστε ένα. Και από τότε έχουμε εντυπωσιαστεί από πόσο αληθινές ζήκαν αυτές οι λέξεις και έχουμε αποδεχθεί αυτή την πρόταση σαν το προσωπικό μας σύνθημα. Music has allowed us to travel the world. It has opened up doors, it has provided bridges, and has introduced us to cultures all over the world. Η μουσική μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε παντού, μας έχει ανοίξει πάρα πολλές πόρτες, έχει γεφυρώσει πάρα πολλά χάσματα και έχουμε γνωρίσει τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς. We have been amazed with how much we share with people all over the world, despite the language, the culture, the history. We have so many things in common. Έχουμε εντυπωσιαστεί από το πόσα τελικά πράγματα έχουμε κοινά με όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους από τόσες διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. So we are on a mission to promote understanding and peace and and uh, just by sharing our music with you and we can't thank you enough for being here this evening and for the city of Olympia to make it possible for us to visit this our sister city. Και η αποστολή μας είναι λίγο πολύ να ε, συνεχίσουμε να μιλάμε για την ειρήνη, για την ε, κατανόηση και να συνδέουμε τους ανθρώπους και γι' αυτό θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας και να ευχαριστήσουμε και την πόλη της Ολυμπίας που μας υποδέχτηκε. So we are... Over the last week and a half we have just learned so much about the Greek people, so friendly, so welcoming. The food is fantastic, and we are amazed in America with history that's 300 years old, but to come here where it's 3,000 years old is truly remarkable. Έχουμε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από την τελευταία μια μισή εβδομάδα που έχουμε περάσει στην Ελλάδα. Το φαγητό ήταν εκπληκτικό, λέει ο κύριος Νίκολσον. Και είναι εντυπωσιακό να φεύγουμε από την Αμερική που έχει μια ιστορία 300 ετών και να έρχομαι στην Ελλάδα που έχει μια ιστορία 3.000 ετών. So we are truly honored to share with you now this piece that has been written for us by a Greek composer here in Greece. Και είναι τιμή μας να μοιραζόμαστε αυτό το κομμάτι το οποίο συνθέτης είναι μια Ελληνίδα συνθέτης και τώρα θα ακολουθήσει αυτό το κομμάτι. And the name of the piece is Odyssey. Και το όνομα του κομματιού είναι Οδύσσια.
Our next selection features one of our musicians. Every year we have a competition, a solo competition. Κάθε χρόνο έχουμε ένα διαγωνισμό για σολίστες και οι επόμενες επιλογές είναι από αυτό το διαγωνισμό. This year our winner is a violinist and he will be playing for you now the first movement of the Mendelssohn Violin Concerto. Please welcome Tiek Kuzmich.
now for something very different. Τώρα για κάτι πολύ διαφορετικό. We have some other fine musicians in our group, uh, including a, a trio of trumpeters. Έχουμε μερικούς εξαιρετικούς μουσικούς στο group μας και μέσα είναι και ένα τρίο από τρομπετίστες. We're going to uh, feature them on a piece by an American composer named Leroy Anderson. Θα υπάρξουν σε ένα ε, κομμάτι από έναν Αμερικανό συνθέτη, τον Leroy Anderson. It's a very popular piece for trumpet players, and we hope you enjoy our performance. Είναι ένα πολύ δημοφιλές κομμάτι για τροπετίστες και ελπίζουμε να σας αρέσει η παράσταση. Please welcome Bennett, Jack, and Nathan. Bennett, and Jack, and Nathan.
Hello, everybody. My name is Kevin Stewart. I'm the executive director of the Colorado Springs Youth Symphony. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ε, θα ήθελα να σας να μιλήσει ο κύριος πρόεδρος του Colorado Springs Orchestra. On behalf of the CSYSA, I'd like to thank all of you, people of ancient Olympia, our sister city, for welcoming us to Greece. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ολυμπία συγκεκριμένα, την αδελφοποιημένη πόλη μας που μας καλωσόρισε στην Ελλάδα. I'd like to take a moment to recognize the people who make all of this possible. Θα ήθελα μια στιγμή για να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μου κάνανε αυτή την ευκαιρία δυνατή. First, I'd like to thank Sally, the executive assistant for the mayor, for all of her help in coordinating tonight's, coordinating tonight's concert. Sally's still here. Sally, come on up here, please. <laughs> Next, I'd like to thank Mrs. Antonopoulou, President of the Olympia International Festival for the Arts, for having us perform in this lovely venue this evening. Will you please come up? Finally, we would like to recognize Mayor Georgiopoulos and thank him for his support of the arts and welcoming us to ancient Olympia. I would like to invite you all to follow us on social media, on Facebook, Instagram. Uh, we have lots of great photos from, from the trip, and we would love to stay connected with all of you. Σας προσκαλούμε να μας ακολουθήσετε στα social media, σε Facebook, σε Instagram, και έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες να μοιραστούμε μαζί σας και θα θέλαμε να κρατήσουμε επαφή. Thank you again for welcoming us. We hope you've enjoyed this concert. We have one more great piece for you. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλωσορίσατε και ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε. Έχουμε ένα κομμάτι ακόμα για σας. We have another piece that we would like to share with you. This is from um, Mexico, one of our neighboring countries. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε είναι από το Μεξικό, μια γειτονική μας χώρα. This is called Don Zone Number 2, or Dance Number 2 by Arturo Marquez. Το κομμάτι αυτό είναι από τον Arturo Marquez και λέγεται χορός νούμερο 2.
We have one more short one we can share with you. It's a piece called Gallop by Russian composer Kavalevsky. Gallop. Uh, the, the composer, the composer, Kabalevsky. Kabalevsky. <laughs> and it's, it's from a larger work called The Comedians, but we're going to play just this one part. And we decided to play this one because in the percussion, the, in the back of the orchestra, people think percussion, they just hit things, that's all they have to do. Επιλέξαμε αυτό το κομμάτι διότι αρκετοί όταν ακούνε για τα κουρστά σε μια ορχήστρα νομίζω πως απλά βαράνε πράγματα. Και κάθε ένα θέλει να γίνει drummer γιατί μπορεί να κουνάει τα κελμαλιά του και να βαράει πράγματα. Well, it's a little more complicated than that. So we've decided to feature one of our percussionists on the xylophone. Και τελικά είναι λίγο πιο πολύπλοκο από αυτό και γι' αυτό θα έχουμε σε αυτό το κομμάτι έναν από τους ανθρώπους που παίζουν κρουστά στο ξυλόφωνο. Right, so to make it a little bit difficult, because really all they do is hit things. Και για να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, γιατί στην πραγματικότητα, ναι, βαράνε πράγματα. We decided to blindfold our solos. Όλοι θα φοράνε ένα μαντήλι στα μάτια. Yes, so we have Xander back here. Xander. On the xylophone. Xander on the xylophone. Can you see anything, Xander? No. No. Okay. no. It does really make it much more difficult because he can't see what he is hitting. Now, I don't know about teenagers in Greece. But teenagers in America think it's very unfair if they have to do something that nobody else has to do. Δεν ξέρω για τους νέους στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική οι νέοι νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ άδικο να πρέπει να κάνουν κάτι όταν δεν χρειάζεται να το κάνουν και οι υπόλοιποι. That doesn't happen here, does it? Αυτό δεν σημαίνει εδώ, ε. No? It does. Well, anyway, to make it fair, για να το κάνουμε δίκαιο, We decided to blindfold the entire orchestra. Τα φοράνε όλοι οι μαντήλοι στα μάτια. like they're about ready. Over here. Ah, Patrick even has on his glasses. That's going to help. With the Patrick with the glasses, Pano, Adeli. Guess he thinks that's going to help. See what the boy thinks. Find out. Okay, so this is Gallop. Mm -hmm. 
Tapos nagkalpas mo. flowers around here, the oleander, they're in their hair and on their instruments. Μπορείτε να δείτε πόσο πολύ μας αρέσουν τα λουλούδια και γι' αυτό το φοράνε όλοι στα μαλλιά τους, στα όργανά τους. And this is a beautiful rose, thank you very much. Και αυτό είναι πανέμορφο τριαντάφυλλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. And come see us in Colorado Springs. Και όποτε θέλετε, λάδι για το Colorado.